வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நடிகர் ராஜேஷ் அவரை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒருவேளை இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அவர் வந்து ஒரு லோ பட்ஜெட் சிவாஜி மாதிரி ஒரு படம் பிளான் பண்ணுறோம் அந்த படத்தில் சிவாஜி பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் சிவாஜி இல்லை ராஜேஷை கண்ணை மூடிக்கிட்டு போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நபர் அவர் வந்து இந்த ஜோதிடத்தை பற்றி ரொம்ப லாஜிக்கலாக பேசி எழுதிக்கிட்டு வராரு நல்லது தான் இது அவருக்கு வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் எனக்கு இருந்த மாதிரி இந்த வாஸ்து அதை பற்றி கொஞ்சம் லைட் டு ஒப்பீனியன் இருக்குது ஆனால் மேட்ரு என்னடான்னா இந்த ஒன்பது திசைகள் ஒன்பது திசைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த குறைபாடு அது மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒம்பது கதை சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இப்போ மேற்கு திசை மேற்கு பார்த்த வாசல் அந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வீடோ அதில் மூணு பசங்க ரெண்டு ப ரெண்டு ஆண் பிள்ளைகள் ஒரு பெண் இதில் வந்து மூத்தவர் அவர் வந்து கொஞ்சம் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் செகண்ட் ஒன் அது வந்து சொதப்பல் கேஸு பெண் அவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க ஆனால் வந்து என்னடான்னா இடையில் ஃப்ராக்சரெல்லாம் நடந்து மேரேஜுக்கு அப்புறம் குழந்த வந்து வயிற்றுலையே செத்து போய் இது இல்லாமல் அந்த வீட்டு மருமகள் அது வந்து சின்ன சின்ன மனஸ்தாபங்கள் அதில் வந்து பால்கனி பேரப்பட்டு வால் மேலே ஏறி நின்றுக்கிட்டு அதாவது தன்னுடைய சுயநினைவே இல்லாமல் குதிச்சிடுற பொசிஷனுக்கு போயிட்டாங்க இது இந்த மேற்கு திசை இதே வந்து இந்த கிழக்கு கிழக்குலேயும் வந்து இந்த வடகிழக்கு ரொம்ப ரிஸ்கான சமாச்சாரம் இது அந்த வீட்டுக்கு குடி போனதில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் போல் கடை இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ சொந்த வியாபாரம் பண்ணுறோம் அத்தை பண்ணுறோன்னு இறங்கி கடங்காரவங்க வந்து ஆளை தூக்கி போலீஸ் ஸ்டேஷனு அது இதுன்னு அவமானப்பட்டு ஆள் பாவம் செத்து போயிட்டேன் இப்படி நிறைய சொல்லலாம் அதே போல் இன்னொரு மேட்ரு இது வந்து புஸ்தகத்தில் கூட எதுனா அப்படிலாம் ஞாபகம் இந்த ஈசானியத்தில் வந்து படிகளோ மேடோ கட்டடங்களோ இருந்தால் அதை வந்து அட்டி டைம் ரிமூவ் பண்ணப்படாது ரொம்ப உஷாராக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் பண்ணணும் அந்த குடும்பம் இப்போ அந்த கணவர் இல்லை அந்த அம்மா வந்து இளம் விதவை பையன் வேலை இல்லை நல்ல படிப்பு அந்த ரிமூவ் பண்ண பிறகு ஒன் பை ஒன் எல்லாம் ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆச்சு இப்படி நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து இந்த தெற்கு தெற்கில் காலியிடம் இது அங்கே வந்து என்னடா ஆகுதுன்னா அவருடைய உதவியாளர் அவர் வந்து இவர் வீட்டுக்கு டூப்ளிகேட் கீ ரெடி பண்ணி இவர் இல்லாத நேரங்களில் சொந்த வீடு மாதிரி புழங்கிக்கிட்டு பலதையும் ஆட்டையை போட்டிருக்காரு அந்த மாதிரி அதே போல் இந்த போலீஸ் பிரச்சனை அப்புறம் பிளட் சுகர் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு மைல்டு ஹார்ட் அட்டாக் 
இப்படி அந்த தெற்கு திசை நிறைய பார்த்துருக்கேன் நான் இப்போ ஏற்கனவே வந்து அந்த நைருதியில் கிணறை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இந்த மேற்கில் கிணறு இது எங்கள் வீடே ஒரு உதாரணம் இதையும் நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் அம்மா வந்து இந்த யூட்ரஸ் கேன்சரு அது அப்படியே வயிற்றுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி அப்படி இது இந்த வாஸ்து மேட்டர்லாம் வந்து என்னடான்னா ஒரு மனிதன் அவனுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் இருக்குது இந்த வீடுங்கிறது வந்து என்னடான்னா வெளியில் இருக்கும் ஒரு உறுப்பு அந்த அளவுக்கு இது அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது ஏய் நானே வந்து ஒரு வீடு அங்கே வந்து குடியிருந்தோம் அவ்வளோதான் அது வந்து ஈசான்யம் குறைஞ்சிருக்கு ஒரு அது என்ன சொல்கிறது ஒரு பெண் தன்மை உள்ள ஆண் கொஞ்சாதி வந்து ரெண்டு மணி நேரம் அவனை உட்கார வச்சு வண்டை வண்டையாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இடையில் தும்மு தும்முன்னு ரெண்டு விழும் அந்த மாதிரி கேரக்டர் அந்த பக்கி வந்து சம்மந்தம் இல்லாமல் உரண்டை இட்டுது ஜனங்க தண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க தெரு குழாயில் குழாயை பிடிங்கிட்டேன் ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு கொஞ்சம் இருந்தால் டாப் ஓப்பனாக இருக்கும் அதாவது அந்த வாஸ்துனுடைய எஃபெக்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு வேலை செய்யும் அதே போல் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மகளுக்கு அந்த இது இப்போ அது என்ன பிரெயின் ஃபீவர்னு பீதியை கலக்கி எப்படியோ நல்லபடியாக குழந்த பிறந்து அவனுக்கு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி நடந்து இடையில் நாங்கள் ஒரு சமயம் இந்த மெயின் லைனில் ஷாக் வாங்கி எல்லாமே விரோதம் தான் ஏன்னா அந்த வீட்டில் அதாவது எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக் டெசரி ஆஃபீஸர் அவரை தேடி வீட்டாண்ட நாலு பேர் வராங்கன்னா என்னை தேடி நாற்பது பேர் வருவாங்க அது நமக்கு இருந்த அந்த அது என்ன சொல்கிறது ஒரு கவர்ச்சி அப்படியா பட்டது சுத்தம் அப்படி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் வாஸ்துல வந்து மேட்ரு இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து இந்த பக்கிங்க இத்தனை ஜன்னல் அத்தனை ஜன்னல் இத்தனை படி அத்தனை படி இதெல்லாம் வந்து எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது ஆனால் வந்து இந்த ஒன்பது திசைகள் அந்த மேடு வெள்ளம் அது ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் வீட்டுக்கு காம்பவுண்ட் வால் முக்கியம் இதே வீடுங்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இலந்த பழத்தை வச்சாச்சுன்னா அது ஆப்பிள் ஆக போகிறது ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இதே ஆப்பிளாகவே இருந்தாலும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலன்னா அழுகி போயிடும் அதான் இந்த வாஸ்துக்குரிய ப்ராமினன்ஸ் இது வந்து நடிகர் ராஜேஷ் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஜோசியத்தை பற்றி எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணாரோ அதே போல் இந்த வாஸ்து பற்றியும் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது நல்லது நன்றி வணக்கம் சுற்றுலிருந்து முருகேசன்